Und auf diesen Moment haben wir schon lange gewartet. Endlich wieder zurück zu unserem Sauer auf Kirgistan. Im August ist es dann soweit. Wir probieren es und ob es uns gelingen wird, sehen wir in diesem Video. Ich bin der Rebecca. Und ich bin der Patrick. Wir sind von der Schweiz in sieben Monaten durch 17 Länder bis nach Kirgistan gereist. Auf unserer Reise durch Kirgistan bringen wir die Einheimischen, er seine Kultur, die Landschaft und das Low Travel direkt zu dir heim. Endlich ist es soweit. Wir sind am Flughafen auf dem Weg nach Kirgistan. Und träumen schon von dem fernen Land, in dem unser Camper steht. Eigentlich wollten wir nur eine dreimonatige Pause machen. Doch leider ist uns die Corona-Pandemie dazwischen gekommen. Zwei Meter Abstand einhalten ist zum Glück nicht so schwierig. Und bis wir dann endlich wieder einen Flug hatten, ist es schon sechs Monate vergangen. Alles ist so ungewohnt leer. Wir haben das Gepäck aufgegeben und eingecheckt. Und wir warten auf den Gate auf den Abflug. Und dann kommt der Schock. Es heisst, unser Gepäck ist schon wieder ausgeladen worden und wir dürfen nicht einsteigen. Was genau der Grund war, wissen wir bis jetzt noch nicht. Ein Monat später haben wir es nochmal probiert und sind tatsächlich bis nach Kirgistan gekommen. Zurück bei unserem Camper, unserer Wohnung. Am nächsten Morgen probieren wir zuerst mal das Auto anzulassen. Aber leider sind die Batterien schwach. Damit wir nicht das Auto von unserem Parkplatzbesitzer einrussen, habe ich einen Plastiksack drüber. Nach der Überbrücke läuft er zum Glück wieder. Das siebenmonatige Abenteuer Kirgistan kann jetzt starten. Aber zuerst ein Crashkurs. Kirgistan ist 199.951 Quadratkilometer grosser Bienenstadt in Zentralasien mit rund 6,5 Millionen Einwohnern. Ihre Währung heisst Som. Die kirgisische Flagge ist rot für die Tapferkeit. In der Mitte der Flagge ist eine Sonne mit 40 Strahlen die für die Stämme stehen. Und dort drin ist das Dach von der traditionell kirgisischen Jurte gezeichnet. Wir freuen uns einzutauchen in die verschiedenen Basare und die tollen Begegnungen mit den hilfsbereiten Einheimischen. Wir parkieren im Park, dem, wo wir auch schon im Winter parkiert haben. Letztes Mal ist eine Gleiskunst laufen, dass man wegbohren kann. Ja, ja. Wir bekommen den Crashkurs und freuen uns drauf. Aber können wir es überhaupt wirklich? Also wenn du stehst, sieht es gut aus. Also wenn du stehst, sieht es gut aus. Oder eben auch nicht. 
Die zwei Schweizer Reisenden mit ihrem Fahrzeug Beppo haben wir letztes Jahr kennengelernt. Und jetzt treffen wir Sven und Martina wieder. Ein bisschen außerhalb von Bischkek. Und stöbern auch gemeinsam durch den grössten Männerspielplatz in Bischkek, am Autobazar. Vom Weg zum Isikul machen wir noch halt beim Burana Tower. Und dann ist es endlich so weit. Wir sind das erste Mal am Isiko. Der im Tianshan Gebirge liegende See ist nach dem südamerikanischen Titicaca See der zweitgrößte Gebirgsee der Welt. Er hat eine Fläche von 6236 Quadratmeter und ist 182 km lang, 60 km breit und bis 668 m tief und liegt auf 1607 m über Meer. Wir nennen sie auch das Herz vom Tianjin oder das Kirgisische Meer. Wir füllen Dieseltanks bei der letzten grossen Tankstelle auf, da wir jetzt über mehrere Passagen fahren wollen. Als erstes fahren wir zum Songkul auf. Am nächsten Tag fahren wir über die riesige Hochebene, die auch als Sommer weit genutzt wird. Auf dieser Hochebene ist auch der zweitgrößte See von Kirgistan, der Songkul. Er liegt auf 3000 Meter über dem Meer. Die Fahrt geht weiter zum Pass Modul Aschu. Wir fahren den Pass Kaldama auf und treffen auf den Hirt mit seiner Schafherde. Er macht uns gerade den Weg frei. Bei der Fahrt aber ins Tal machen wir eine kurze Pause und treffen zwei gewundrige Kirgisen. Immer wieder wunderschöne Übernachtungsplatz.
Immer wieder sehen wir vor und nach den Dörfern Ring aus Autopneu oder Leim von. Inzwischen wissen wir, dass das Tor sind für das traditionelle Kokborum-Spiel. Aber wann wird das Spiel denn genau gespielt? Und schon kommen wir in die zweitgrößte Stadt von Kirgistan. Doch es zieht schnell weiter zum Pamirgebirge. Wir wollen auf den 7000 er Piklening. Wie es uns an diesem Berg geht und ob wir es schaffen, das sehen wir im nächsten Video. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dann! Tschüss! Für die, die uns vorher noch nicht abonniert haben, könnt ihr das hier nachholen. Für die, die uns vor dem Video noch nicht gekannt haben, haben wir das Video, wer wir sind. Da haben wir noch Playlisten von den 25 Episoden unserer Reise von der Schweiz bis nach Kirgistan.